সবাইকে ধন্যবাদ আমার লাইভ স্ট্রিমে স্ট্রিমে একটু প্রবলেম হচ্ছিল এখন সবাই ওয়েটিং করতেছেন সো আমাকে একটু কনফার্ম করবেন আপনারা যারা ওয়াচিং করছেন যে আমার ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছেন কিনা আপনাকে ধন্যবাদ এই আমার এখান থেকে মাইক্রোফোনটা অন ছিল সো সেই জন্য কথা রিপিট গেছে এখন কথা রিপিট যাবে না একটু লাইভটা শেয়ার করে দিবেন প্লিজ বিনা একটু হ্যাঁ বিনা একটু লাইভটা শেয়ার করে দিবেন ওকে সো হয়তো অনেকে আসবে আসতে পারে আমি একটু আবার এটা শেয়ার করে দিই আমার গ্রুপে আমি শেয়ার করে দিচ্ছি যারা ওয়াচিং করছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসার জন্য সো আমরা আমাদের লাইফটা শুরু করব আজকে আমাদের যেটা ইয়াটা ছিল লাইফটা ছিল লাইফটা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে সো আমাদের এই ইন্ডিয়ান গ্রুপে বা আমাদের পেজে অনেক অনেকেই আছেন অ্যাকচুয়ালি যারা ইন্টারেস্টেড ছিলেন যে গ্রাফিক ডিজাইন কোর্সটি করবেন গ্রাফিক ডিজাইন ডিজিটাল মার্কেটিং এর ব্যাচ থাকবে এসিও এবং হচ্ছে লোকাল এসিও ব্যাচ থাকবে সো যেহেতু গ্রাফিক ডিজাইনটা শুরু করবো বিশ তারিখ থেকে আমাদের ব্যাচটি শুরু হবে যারা ওয়াচিং করছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি আমরা গ্রাফিক ডিজাইন কি যারা হচ্ছে আমরা বিগেনার আমরা 
পড়াশোনা করছে এখনো পড়াশোনা করার পর আমরা চিন্তা করি ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করব অ্যাকচুয়ালি যে আমরা কি করব পড়াশোনা করার পর চাকরি করব হ্যাঁ এই এই ধরনের আমাদের বিভিন্ন মানে ট্যান্ডেন্সি থাকে একটা বিষয় আছে দেখেন আমরা যখন পড়াশোনা করি পড়াশোনা করার সময় অ্যাকচুয়ালি কখনোই আমাদের যে গোলটা থাকে না আমাদের সেই গোলটা কখনোই সঠিক থাকে না অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখা যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের যে পড়াশোনার যে বিষয়টা আমরা ছোটোকাল থেকে স্বপ্ন দেখে একরকম হ্যাঁ স্বপ্ন দেখে সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য এক একরকম সাবজেক্ট নিচ্ছে একরকম সাবজেক্ট নিয়ে আমরা পড়াশোনা করছি দেন হচ্ছে আমরা কি করছি যে এস এস দিচ্ছি একটা সাবজেক্ট নিয়ে আবার ইন্টারমিডিয়েট দিচ্ছি আর একটা সাবজেক্ট নিয়ে আবার দেখা যাচ্ছে যে আমরা একই সাবজেক্ট নিয়ে আমরা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি কিন্তু জব করতেছি অন্য কোনো ফিল্ডে সো এই ধরনের হ্যাঁ আশিকুর রহমান হৃদয় শুরু হবে ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যাচ শুরু করব আই থিঙ্ক আগামী মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যাচটা শুরু করব বিকজ ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যাচের মধ্যে আমাদের আপনারা হয়তো জানেন এম ডি ফারুক খান স্যারের কথা জানেন সো এম ডি ফারুক খান স্যার থাকবে আমাদের এই ব্যাচের সাথে সো সেই জন্য একটু লেট হবে সো যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের গোলটাই ঠিক থাকে না আমরা পড়াশোনা করি একটা টপিক একটা সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করার পর গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর দিন হচ্ছে আমরা কি করি যে জব করতেছি অন্য কোনো সেক্টরে বা আমরা যে সাবজেক্ট নিয়ে যে পড়াশোনা করতেছি সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করার পর দেখা যাচ্ছে আমরা ওই মানে কাঙ্ক্ষিত আমাদের যে আশা সে জব আমরা পাচ্ছি না অর্থাৎ প্রতি বছর কিন্তু হাজার হাজার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করা ছেলে পেলে বের হচ্ছে বা তার হচ্ছে বেকার আমাদের ড্রিম যেটা থাকে যে আমরা পড়াশোনা করব পড়াশোনা করার পর হচ্ছে একটা সময় যে আমরা ভালো একটা জব করব দেখেন আমরা পড়াশোনা করতে যে এখানে আমরা প্রায় পনেরো থেকে ষোলো বছর পড়াশোনা করি রাইট পনেরো থেকে ভিনা রিকার সিপিএ নিয়ে ব্যাচ স্টার্ট করবেন হ্যাঁ সিপিএ নিয়ে ব্যাচ স্টার্ট করব আমি একটি পুল করেছিলাম ওইখানে যদি রেসপন্স থাকে তাহলে সিপিএ নিয়ে ব্যাচ স্টার্ট করব সো এটা হচ্ছে যে যেহেতু আমাদের একরকম ড্রিম থাকে যে আমরা পড়াশোনা করার পর জব করব পড়াশোনা করতে যে আমরা পনেরো বছর ছোট ষোলো বছর পড়াশোনা করে ফেলি বাট পড়াশোনা করার পর আমরা দেখা যাচ্ছে চাকরির ক্ষেত্রে যদি যে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স যা আরও কত কিছু অনেক কিছু থাকে আমরা চাইলেই আমরা সরাসরি যে চাকরি পাই না এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের কালচার সো যদি চাকরি পাই তাহলে সর্বোচ্চ পনেরো ষোলো হাজার টাকা স্যালারিতে চাকরি পাই বাট আমরা নিজেকে না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা না নিজেকে স্কিল করার জন্য মানে পিছিয়ে থাকি অ্যাকচুয়ালি আমরা পনেরো বিশ হাজার টাকা স্যালারির জন্য আমরা পনেরো ষোলো বছর পড়াশোনা করি বাট আমরা নিজেকে স্কিল করার জন্য যে স্কিলটা করলে আপনি খুব অনায়াসে সহজে আপনি চাকরি পাবেন সহজে আপনি বিভিন্ন কাজ করতে পারবেন এটা যে কোনো স্কিল হোক কেউ হোক যেটা গ্রাফিক ডিজাইন হোক সেটা ডিজিটাল মার্কেটিং হোক মানে আরও আদার্স যে স্কিলগুলো আছে যেটাই হোক সো স্কিলগুলো আমরা নিতে চাই না এই জন্য আমি বলবো যে আপনাদেরকে স্কিল আপ হইতে হবে যারা পড়াশোনা করছেন বা পড়াশোনা শেষ করছেন জবের জন্য ট্রাই করতেছেন জব পাচ্ছেন না সো পাশাপাশি স্কিল আপ করেন নিজেকে যে কোনো বিষয় হইতে পারে যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে হইতে পারে ওকে দেখ সো আমরা যেহেতু গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে আসার কথা বলবো সো গ্রাফিক ডিজাইন কি গ্রাফিক ডিজাইন কেন করবেন এন হচ্ছে এই ব্যাচে আমাদের এই ব্যাচে কি কি থাকবে গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে কি কি থাকবে এবং গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে হইলে কি কি করতে হবে কি কি সফটওয়্যার শিখতে হবে গ্রাফিক ডিজাইন শিখে অ্যাকচুয়ালি কি পরিমাণ ইনকাম করা যায় অনলাইন থেকে কি পরিমাণ ইনকাম করা যায় অফলাইন থেকে কি পরিমাণ ইনকাম করা যায় আদৌ কি গ্রাফিক ডিজাইন করে আপনার ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করা পসিবল কি না সো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা জাস্ট আলোচনা করব ওকে যেহেতু আমাদের এখানে যারা আছেন অনেকেই আছেন যে একবারে কিছুই জানা না গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে বিকজ আমরা ওইভাবে কাজ করছি যে যারা একেবারে কিছু জানে না তাদেরকে নিয়ে কাজ করার ট্রাই করতেছি সো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সেই গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে আলোচনায়
Alright. যে গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে আমাদের একটু কোশ্চেন থাকে বা আমরা অনেকেই জানি গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন নামটা শুনলে মানে সবার কাছে মনে হয় যে এটা পরিচিত পরিচিত এটা নাম সবাই মানে ফিলিংসটা এমনি চলে আসে বিশেষ বিশেষ করে যারা হচ্ছে তরুণরা তরুণদের জন্য এই ইয়াং যারা হচ্ছে তারা তারা এই গ্রাফিক ডিজাইনে খুবই ইন্টারেস্টেড কিন্তু সো দেখা যাচ্ছে সঠিক একটা গাইডলাইন দেন হচ্ছে একটি প্রপার ইনস্ট্রাকশন এইগুলোর অভাবে দেখা যাচ্ছে তারা একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না সো অ্যাকচুয়ালি গ্রাফিক ডিজাইন কীভাবে শিখবে গ্রাফিক ডিজাইন অ্যাকচুয়ালি শিখে কিছু হবে কি না এই সমস্ত যে কোশ্চেনগুলো থাকে নিজের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্বে থাকে সো এইগুলোর কারণে হচ্ছে প্রবলেম হয়ে যায় তো এই প্রশ্নগুলোর সমাধান তার কাছে থাকে না সেই জন্য বা সহজে পায় না সেই জন্য সে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না সো তাদের জন্যই আমি আমার সেমিনারটি আজকে একেবারে বেসিক মানে বেসিক থেকে অর্থাৎ যারা কিছুই জানো না গ্রাফিক ডিজাইন কি শিখতে হলে কি কি সফটওয়্যার শিখতে হবে দেন হচ্ছে কোন কোন জায়গায় কাজ করতে পারবে ফ্রিল্যান্সিং করবে নাকি জব করবে টোটাল আইডিয়াগুলো আমি আজকে ক্লিয়ার করে দেবো ওকে সো দেখেন এখানে প্রথমেই আমি যা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু ইমেজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইমেজগুলো দেখে অ্যাকচুয়ালি আপনাদের কি ফিলিংসটা আসতেছে তো ইমেজের পাশেই দেখেন একটি ছোট করে একটু টেক্স লেখা আছে সো এই টেক্সের মধ্যে জাস্ট একটা সংজ্ঞা এটা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন কি আপনি যদি জাস্ট গুগল করেন তাহলে এরকমই একটি মেসেজ পাবেন যে গ্রাফিক ডিজাইন কি সো আমি যদি একটু মানে শর্টকাট একটু সহজে বলি সেটা হচ্ছে যে গ্রাফিক ডিজাইন হচ্ছে এমন একটি প্রসেস যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অডিয়েন্সের কাছে কিছু শেপ টাইপোগ্রাফি দেন হচ্ছে ফটোগ্রাফি দেন হচ্ছে বিভিন্ন এলিমেন্ট এই সমস্ত বিষয়গুলো ইউজ করে এমন একটি মেসেজ তৈরি করা ভিজুয়ালাইজ মেসেজ তৈরি করা যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অডিয়েন্সের কাছে বা একটি নির্দিষ্ট অডিয়েন্সের সাথে কমিউনিকেশন করা যায় এটা হচ্ছে সিম্পল একটা বিষয় অর্থাৎ এমন একটি ডিজাইন আপনি তৈরি করবেন কিছু এলিমেন্টের মাধ্যমে যে যে ডিজাইনটা একটা নির্দিষ্ট গ্রুপের পিপলসের সাথে কমিউনিকেশন করবে অর্থাৎ আমি যদি একটু এক্সাম্পল দিয়ে বলি আমি এখানে আপনারা রবির অ্যাডটা দেখতে পাচ্ছেন ওকে সো এই রবির যে অ্যাডটা দিচ্ছে এই রবির অ্যাড দিয়ে তারা কি করছে এই যে অ্যাডটা দিচ্ছে এখানে কি কি আছে দেখেন কিছু টেক্স আছে অ্যান্ড হচ্ছে কিছু শেপ আছে দেন হচ্ছে পিকচার আছে একটু কালার আছে সো এইগুলো দিয়ে দেখেন রবি কি বোঝাচ্ছে রবি বোঝাচ্ছে যে যারা রবি ইউজ করে বাংলাদেশের মধ্যে সো তাদের কিন্তু একটা বিশেষ অফার তারা থ্রো করছে সো এখানে কিন্তু তার মুখে কিছু বলছে না জাস্ট এই টেক্স শেপ এন হচ্ছে ইমেজ দিয়ে কিন্তু তারা তাদের মেসেজটাকে থ্রো করছে সো এইটাই হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন যে নির্দিষ্ট কিছু এলিমেন্ট ইমেজ টেক্স ফন্ট ইত্যাদি এগুলো দিয়ে একটা নির্দিষ্ট গ্রুপের পিপলের সাথে কমিউনিকেশন করা রাইট আচ্ছা দেন আর একটা ইমেজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একজন খেলোয়াড় সো তার সাথে একটা জু মানে একটি জুতার একটি অ্যাড সো এই অ্যাডটা দিয়ে দেখেন তারা কি করতেছে কাদেরকে টার্গেট করতেছে কাদের সাথে কমিউনিকেশন করতেছে যারা হচ্ছে যে এই জুতা পরে মানে খেলতে পছন্দ খেলে খেলাধুলা করে দেন হচ্ছে তাদের সাথে এবং হচ্ছে এই যে জুতাটা যারা মার্কেটিং করছে তাদের সাথে এই দুই ক্যাটাগরির লোকের সাথে কিন্তু কমিউনিকেশন করাই দিচ্ছে ওকে সো এ হচ্ছে জাস্ট আমি শর্টকাট করবো কারণ ভিডিও অনেক বড় হবে আই থিঙ্ক আপনারা এত ধৈর্য সহকারে থাকবেন কি না আমি জানি না তবে যদি সব মানে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখেন তাহলে আপনার গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে আপনার বিস্তারিত ক্লিয়ার হওয়া যাবে ওকে এখন দেখেন যে গ্রাফিক ডিজাইনটা কি আমরা বুঝতে পারলাম ওকে সো গ্রাফিক ডিজাইনটা যদি আপনি শিখতে চান বা গ্রাফিক ডিজাইন যদি শুরু করতে চান অ্যাকচুয়ালি তাহলে আপনাকে কি করতে হবে এটা নতুনদের অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে আমি কি করব গ্রাফিক ডিজাইন তো আমি বুঝলাম এখন আমি কি করব তাহলে আমাকে কি করতে হবে দেখেন অ্যাকচুয়ালি গ্রাফিক ডিজাইন যদি আপনি করতে যান শুরুতেই আপনাকে কি করতে হবে সফটওয়্যারের নলেজটা নিতে হবে এখানে একটা বিষয় ক্লিয়ার করে রাখি যে আপনার গ্রাফিক ডিজাইন এবং সফটওয়্যার দুইটা কিন্তু একটু আলাদা বিষয় গ্রাফিক ডিজাইন যেটা সেটা মানে সংজ্ঞা আমি খুব ছোট করে দিয়েছি বাট এটার আরও অনেক হিস্ট্রি আছে ওকে সো আপনি সফটওয়্যার না শিখেও কিন্তু আপনি গ্রাফিক ডিজাইন হতে পারেন ডিজাইনার হইতে পারেন ওকে সো 
এটা হচ্ছে আমরা সফটওয়্যার এখন কেন শিখি যে একটা সময় ছিল যখন চার হাজার পাঁচ হাজার বছর আগে যারা ডিজাইন করত অনেক বছর আগে যারা ডিজাইন করতো তারা কিন্তু এই সমস্ত সফটওয়্যার ইউজ করতো না তারা কিন্তু হাতে কোনো কিছু আর্ট করে দেন হচ্ছে তারা বিভিন্ন কিছু ডিজাইন করতো ওইগুলো কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইনের মধ্যে পড়ে অলরেডি আবার আর একটা পার্ট আছে দেখেন আর্ট হয়তো সবাই জানেন যারা আর্ট করে আর্টিস্ট যারা সো আর্টটাও কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইনের একটা পার্ট সো এখন বর্তমানে যে অবস্থা যে এই সমস্ত যারা আর্ট করতেছে বা যারা হাতে অনেক কিছু করতে পারে বা যাদের ব্রেইনের মধ্যে আর্টিস্ট বা ডিজাইনের একটি পাওয়ার থাকে সো তারাও কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইনার এখন বর্তমানে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে গ্রাফিক যেহেতু টেকনোলজির ব্যবহার চলে আসছে সো আমরা এই সফটওয়্যার ইউজ করে আমাদের ব্রেইনের মধ্যে যে একটা ডিজাইন কল্পনা হয় কল্পনা করি সেটাকে আমরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাস্তব রূপান্তর করি সো এখানে আর্টের সঙ্গে আমরা পেতে পারি যে গ্রাফিক ডিজাইন কি যদি আর্টের সঙ্গে আমরা দিই তাহলে হচ্ছে আর্ট এবং টেকনোলজি এই দুইটার সমন্বয় আমরা যা কিছু তৈরি করি সেটা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন আজিয়া সো আমরা গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে হলে আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই আমাকে এখানে সফটওয়্যার শিখতে হবে আচ্ছা তো সফটওয়্যার কেন শিখব ওই যে আমরা যে বিষয়গুলো কল্পনা করব বা আমরা ডিজাইন করতে চাবো ওইটা আমরা কি করব বাস্তব রূপ রোধ দেওয়ার জন্য আমাদের এই সফটওয়্যারগুলো প্রয়োজন সো এখানে দেখেন সফটওয়্যার লিস্ট দেওয়া আছে এখানে কোরাল ড্র তারপর আর্ট রেডেন্স কোরাল পেইন্টার আরও অ্যাপস রে ডিজাইনার কয়েকটা সফটওয়্যার দেওয়া আছে সবগুলো ভালো ভালো সফটওয়্যার বাট নিচে দুইটা সফটওয়্যার দেওয়া আছে দেখেন ফটোশপ এখন হচ্ছে কি ইলাস্ট্রেটর সো আমরা এই ইলাস্ট্রেটর এবং ফটোশপ এই দুইটাকে কেন ফোকাস করলাম বা এখানে বড় করে নিচে রাখলাম এটার একটা রিজনটা হচ্ছে ও বাকি যে সফটওয়্যারগুলো উপরে রাখছে আমরা অ্যাকচুয়ালি ওইগুলো যে দিয়েও গ্রাফিক ডিজাইন করা হয় বাট ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর এই দুইটা সফটওয়্যার আপনার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ডিজাইনাররা এটা ইউজ করে এবং এটা আর একটা রিজন আছে যে এই সফটওয়্যারগুলো যে মানে টুলগুলো যেভাবে সাজিয়েছে বা টুলগুলো যেভাবে ওনারা মানে তৈরি করছে প্রত্যেকটা টুল এত সহজ করে নামকরণ করা হয়েছে যে আপনি খুব সহজে এই টুলগুলো নাম মনে থাকলে আপনার ওই টুল দিয়ে কি কাজ করা হয় সেটা বুঝতে পারবেন এই জন্যই এই গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য এই অ্যাডোম ফটোস এবং ইলিস্টেটও ম্যাক্সিমাম ডিজাইনাররা ইউজ করে থাকে এখানে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা যারা ফ্রিল্যান্সিং করতে চাই ফ্রিল্যান্সিং যারা মানে বায়ার যারা যারা কাজের কাজ করাই থাকে সো তারা ম্যাক্সিমাম বায়ারে হচ্ছে অ্যাড অফ ফটোশপ এবং অ্যাড অফ ইলিস্টেটর ফাইলকে রিকমেন্ড করে থাকে সো সেই জন্যই আমরা অ্যাড অফ ফটোশপ এবং ইলিস্টেটর দিয়ে কাজ শুরু করব সো এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা কিভাবে ইনকাম শুরু করব সো আমরা দেখেন আমরা আমাদের এই কোর্সটাকে আমরা দুইটা পার্টে পার্ট করেছি ভাগ করেছি একটা হচ্ছে ফটোশপ দিয়ে আমরা কি করতে পারবো এখন হচ্ছে ইলাস্ট্রেটর দিয়ে আমরা কি করতে পারবো সো ফটোশপ দিয়ে আমরা কি কি করতে পারবো এবং ফটোশপ যদি আমরা ভালো করে শিখি তাহলে ফটোশপ দিয়ে আমরা কিভাবে আর্ন করতে পারবো সে বিষয়টাও থাকবে এখন হচ্ছে ইলাস্ট্রেটর দিয়ে আমরা কিভাবে আর্ন করতে পারবো সে বিষয় থাকবে অর্থাৎ দুইটা সফটওয়্যারকে আলাদা আলাদা করে এখানে পার্ট করা হয়েছে ফটোশপ দিয়ে আপনি কি কি ডিজাইন করতে পারবেন এবং হচ্ছে ফটোশপ দিয়ে আপনি যে যে ডিজাইনগুলো করতে পারবেন সেই ডিজাইনগুলো অ্যাকচুয়ালি মার্কেটে কোনো ভ্যালু আছে কি না সেই জিনিসটাও আমরা আজকে দেখাই দিব আপনারা যারা কমেন্ট করতে চান কমেন্টগুলো একটু করে রাখেন আপনারা আমি জাস্ট এখন প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আসি সো আমি ওখানে যাব না আর আমার মোবাইলটা মোবাইলের মধ্যে আমার চ্যানেলটা লগ ইন করা নেই সেই জন্য আমি কমেন্টগুলো দেখতে পাচ্ছি না ওকে অলরাইট সো যেহেতু আমরা ফটোশপ ইলেস্টের দুটো পার্ট করেছি সো এখানে আমরা হাউ টু আর্ন থ্রু ফটোশপ সো আমরা ফটোশপ দিয়ে কী কী ডিজাইন করতে পারি ওই ডিজাইনগুলোর মার্কেটে কোনো ভ্যালু আছে কি না এবং ওই ডিজাইন ভ্যালু থাকলে ওইগুলো দিয়ে কী পরিমাণ ইনকাম করা পসিবল সে বিষয়ে আমরা দেখব সো প্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েব টেম্পলেট ডিজাইন ওয়েব টেম্পলেট ডিজাইন কি সো ওয়েব টেম্পলেট ডিজাইন হচ্ছে আপনারা ফটোশপ দিয়ে করতে পারবেন এবং ওয়েব টেম্পলেট ডিজাইন যে যদি আপনি শিখতে পারেন সো ওয়েব টেম্পলেট ডিজাইন শেখার পর আপনি অ্যাকচুয়ালি এটা ডিমান্ড কি মার্কেটে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে নিচে স্টার্ট ফ্রম হান্ড্রেড ডলার টু ফাইভ ডলার অর্থাৎ এখানে 
আপনি যদি ওয়েব টেমপ্লেটটাকে ভালো করে ডিজাইন করতে পারেন ওয়েব টেমপ্লেট ভালো করে শিখতে পারেন দেন হচ্ছে আপনি যদি এই ওয়েব টেমপ্লেট দিয়ে যদি আপনি ফ্রিল্যান্সিং করা শুরু করেন তাহলে আপনি এটার যে ভ্যালুটা আছে মার্কেটে সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড ডলার থেকে শুরু হয় সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ আপনি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার আরও বেশি পর্যন্ত আপনি ফ্রিল্যান্সিং করে এই ওয়েব টেম্পলেট থেকে আর্ন করতে পারেন এখন ওয়েব টেম্পলেট কি এটা যদি আপনাদের না জানা থাকে তাহলে আমি বলবো যে আপনারা ওয়েবসাইট দেখছেন এখন ওয়েবসাইট যদি আপনারা না চিনে থাকেন আমি অবশ্যই আপনাকে একেবারে সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিব আপনারা অবশ্যই ফেসবুক চালান যেহেতু আপনারা ফেসবুক চালান ওই ফেসবুকটা একটা ওয়েবসাইট এবং ফেসবুকের মধ্যে আমরা যে বিষয়গুলো দেখি যেমন একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসলে ফ্রেন্ডটাকে অ্যাকসেপ্ট করা কেউ কমেন্ট করলে কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়া কাউকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো মেসেঞ্জারে চ্যাটিং করা দেন হচ্ছে কোনো একটা কিছু পোস্ট করা আমার পোস্টটা কোথায় থাকবে এবং হচ্ছে আমার যে মেসেঞ্জার মেসেঞ্জারের যে নোটিফিকেশন কোথায় থাকবে দেন হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড লিস্টগুলো কোথায় থাকবে এই যে স্ট্রাকচারটা আমরা আমরা দেখি ফেসবুকের মধ্যে এটা কিন্তু এই ফটোশপের মতো এই সফটওয়্যারগুলো দিয়ে করা এটা কিভাবে করা হয় আগে আপনার হচ্ছে একটা লে আউট করা হয় যেটা হচ্ছে ফটোশপ দিয়ে এটার একটি মোটামুটি স্ট্রাকচার দাঁড় করানো হয় দেন হচ্ছে এই এগুলোকে দিয়ে পরবর্তীতে ওয়েব ওয়েব ডেভেলপার যারা আছেন ওয়েব ডেভেলপাররা হচ্ছে এই ডিজাইনটাকে ডেভেলপিং ডেভেলপ করে দেন হচ্ছে সেটা হয়ে যায় একটি ওয়েব টেম্পলেট দেন হচ্ছে সেটা ওয়েবসাইটে ইউজ করা হয় সো এটা হচ্ছে ওয়েব টেম্পলেট যেটা আমরা ওয়েবের যে ওয়েবসাইটের যে হোম পেজ দেখি বা ওয়েবসাইটের যে আপনার বিভিন্ন পেজগুলো দেখি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে অর্থাৎ ইন্টারফেসটা দেখি সেগুলো হচ্ছে কি ওয়েব টেম্পলেট সো দেখেন এখানে ফাইবারের একটি এক্সাম্পল আমি এখানে এনেছি সো এখানে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একটি ফাইবারের একটি গিগ ওনার গিগের যে গিগ যদি আপনারা না বুঝে থাকেন সো এটা হচ্ছে একটি সার্ভিস যে ওয়েব টেম্পলেট আপনি ডিজাইন করতে পারেন আমি ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার একটি প্রোডাক্ট রাইট সো এই যে ওয়েব টেম্পলেট এই সার্ভিসটা দেখেন উনি ফাইবারে সেল করছে সো ফাইবারে সেল করছে ওখানে দেখেন একেবারে কর্নার উপরে দেখেন যে একশো পাঁচটা তার রিভিউ আছে সো এখানে একশো পাঁচটা রিভিউ আছে আর একশো পাঁচটা রিভিউ মানে এই না যে সে এই টেম্পলেট একশো পাঁচবার সেল করছে এই টেম্পলেট সে আরও অনেক বেশি সেল করছে বিকজ সব বায়াররা হচ্ছে রিভিউ দেয় না অনেকে রিভিউ দিতে ভুলে যায় বা দিতে হয় সেটাও জানে না সো আমি ধরে নিচ্ছি একশো পাঁচ সো সো এখানে যদি সে একশো পাঁচবার এই ওয়েব টেম্পলেটটা সে সেল করে থাকে তাহলে তার সর্বনিম্ন যে রেট আছে বেসিক যে প্রাইস একশো পঞ্চাশ ডলার তাহলে কতটুকু হইতে পারে দেখেন একটা টেম্পলেট দিয়ে সে কিন্তু হিজ পরিমাণ এখান থেকে ইনকাম করতে পারছে দেন হচ্ছে এখানে আরেকটা প্রোডাক্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে আপনার এগুলোকে প্রোডাক্ট বলছি বিকজ প্রত্যেকটা ডিজাইনই কিন্তু আলাদা আলাদা ওয়েব টেম্পলেটের ডিজাইনের স্টাইল একরকম হবে ব্যানারের ডিজাইনের স্টাইল আরেক রকম হবে সো সবগুলো কিন্তু আলাদা একটার সাথে আরেকটা কিন্তু কোনো ইয়া নেই সো আপনাকে আলাদা আলাদা চিন্তা করতে হবে সো দেখেন ব্যানার ডিজাইন ব্যানার ডিজাইন যদি আপনারা না বোঝেন আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই ব্যানার আমরা দেখছি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে গেলে আমরা আমরা বিভিন্ন অ্যাড দেখতে পারি সো এগুলো হচ্ছে ওয়েব ব্যানার সো ওই ওয়েবসাইটের মধ্যে আমাদের এই ব্যানারগুলো যারা হচ্ছে মার্কেটিং করে থাকেন সো এই ব্যানারগুলো ওইখানে থাকে গুগলের থ্রোতে বা ফেসবুকের থ্রোতে আমরা মার্কেটিং করে থাকি সো এগুলো হচ্ছে ওয়েব ব্যানার দেখেন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন যে একটি নির্দিষ্ট সাইজের একটি ডকুমেন্টের মধ্যে এই ডিজাইনটা করা সো এখানে কি ফটো তুলছে যে তার যে বার্গারটা আছে বার্গারে একটা অ্যাড দিচ্ছে রাইট সো এই ধরনের ওয়েব ব্যানারের অনেক চাহিদা আছে অর্থাৎ এই ওয়েব ব্যানারগুলো আছে আপনি ফটোশপ দিয়ে করতে পারবেন সো এর জন্য হচ্ছে আপনি যদি শুধু ফটোশপটাকেও কাজে লাগাইতে পারেন শিখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি এই ধরনের ডিজাইনগুলো করতে পারবেন ওকে এবং এটার যে চাহিদা এটার যে ডিমান্ড স্টার্ট ফ্রম ফাইভ ডলার টু ফাইভ হান্ড্রেড ডলার পর্যন্ত আপনি একটা ব্যানার ডিজাইন করে ইনকাম করতে পারবেন সো এখানে দেখেন সে ব্যানারের একটি স্ক্রিনশট আপনি এখানে রেখেছি সো এই ব্যানারটা আপনারা দেখেন একেবারে উপরে কর্নারে আমি আন্ডারলাইন করে দিছি রেড কালার দিয়ে ওখানে দশ হাজার প্লাস প্রায় এগারো হাজার প্রায় এগারো হাজার সেল করেছে সে এই সার্ভিসটা সো এগারো হাজার বা যদি এই সার্ভিসটা সেল করে থাকে এবং সে যদি সর্বনিম্ন পাঁচ ডলার তার হচ্ছে বেসিক তো সর্বনিম্ন যদি পাঁচ ডলার সেল করে থাকে তাহলে আপনারা একটু ক্যালকুলেশন করে নেন যে একটা ব্যানার দিয়ে সে কি পরিমাণ 
ইনকাম করতে পারে অলরাইট সো ফটো রিটাচিং এটা হচ্ছে আর একটা সার্ভিস যেটা আপনি ফটোশপ শিখলে করতে পারবেন সো ফটোশপ শিখলে আপনি এই সার্ভিসটা দিতে পারবেন আপনি বিভিন্নভাবে সো এই সার্ভিসটাও দেখেন স্টার্ট ফ্রম ফাইভ ফাইভ ডলার টু টু আপনার টোয়েন্টি ডলার সো এইটাও একটি ভ্যালুয়েবল সার্ভিস এটা আপনারা ইমেজটা দেখে বুঝতে পারছেন যে এটা এক সাইড কেমন আর এক সাইড কেমন অর্থাৎ আপনাকে এরকম একটি দাগ টাক হলা একটি ইমেজ দিবে বায়ার দেন হচ্ছে আপনি এটাকে রিটাচ করে এরকম সুন্দর করে দিবেন এটা হচ্ছে জাস্ট পনেরো থেকে বিশ মিনিটের একটা কাজ পনেরো থেকে বিশ মিনিট কাজ করলে আপনি এই কাজটি করতে পারবেন সো দেখেন এখানে পনেরো থেকে বিশ মিনিট যদি আপনি ফাইভ ডলার ইনকাম করেন ফাইভ ডলার ইনকাম করতে পারেন তাহলে আপনি কত পরিমাণ ইনকাম করতে পারবেন এখানে একটা বিষয় আছে দেখেন এখানে যে যদি দেখতে পারে থাকে আপনার যে রিভিউটা দেওয়া আছে সো এখানে প্রায় দুই হাজারের মতো এই ইয়াটা সেল করা আছে এই সার্ভিসটা এই ডিজাইনার সেল করছে সো এখানে দেখেন পাশেই দেখেন সিক্স অর্ডার ইনকুই সো এখানে দেখেন আরও ছয়টা অর্ডার এখানে পেন্ডিংও আছে রাইট সো তার সর্বনিম্ন সার্ভিস হচ্ছে পনেরো ডলার সে যদি পনেরো ডলারে তার এই সার্ভিসটা সেল করে থাকে এবং পনেরো ডলারের মধ্যে দেখেন এখানে সে ফাইভ পাঁচটা ইমেজ করে দিবে তার মানে পনেরো ডলার দিয়ে সে পাঁচটা ইমেজ রিটার্চ করে দিবে সো একটু চিন্তা করে দেখেন সে পাঁচটা ইমেজ করতে তার সর্বোচ্চ আপনার এক ঘন্টাও এক ঘন্টা লাগবে না ধরে এক ঘন্টা লাগবে এই পাঁচটা ইমেজ রিচার্জ করে তার এক ঘন্টা লাগবে সো এক ঘন্টা যদি পনেরো ডলার হয় তাহলে কত টাকা হচ্ছে সো এটা একটা ডিজাইন যেটা আপনি ফটোশপ দিয়ে করতে পারবেন ফটোশপ দিয়ে করলেই হচ্ছে আপনি এই সার্ভিসগুলো শেয়ার করতে পারবেন এখানে আর একটা প্রোডাক্ট ডিজাইন আছে দেখেন ক্লিপিং পাত সো ক্লিপিং পাতের যে বিষয়টা আছে সো ক্লিপিং পাত হয়তো অনেকেই বোঝেন বোঝেন বা অনেকে জানে না সো যাদের গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে আইডিয়া নেই তারা অবশ্যই জানবেন না বিষয়টা স্বাভাবিক সো ইমেজটা দেখে আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে আমার যে জুয়েলারিটা আছে সে জুয়েলারিটা প্রথমে কি ছিল এবং পরবর্তীতে কি আছে অর্থাৎ ইমেজ ক্লিপিং হচ্ছে আমার যে ইমেজটা থাকবে সেই ইমেজের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটা কিছু থাকবে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমার রিমুভ করে দেওয়া সো এই দেখেন এটা একটা সার্ভিস সো এই সার্ভিসটা আপনারা ফটোশপ দিয়ে ডিজাইন করতে পারবেন ফটোশপ দিয়ে কাজ করতে পারবেন এবং এই সার্ভিসটার সর্বনিম্ন ভ্যালু হচ্ছে দেখেন পয়েন্ট পঞ্চাশ ডলার থেকে টোয়েন্টি ডলার পর্যন্ত এবং এই সার্ভিসটা দেখেন একটা স্ক্রিনশট এখানে আছে যে সাতশো ছেষট্টিটা সেল হয়েছে এবং সর্বনিম্ন পাঁচ ডলার যদি হয়ে থাকে তাহলে একটু ক্যালকুলেশন করে নিতে পারেন যে এটার ভ্যালুটা কি আছে সো আমাদের কোর্স মডিউলটি এমন যে যেই যে প্রোডাক্টগুলোর ভ্যালু মার্কেট প্লেসে আসে সো ওই প্রোডাক্টগুলোই আমি আমরা আপনাকে শেখাবো এবং আপনার মার্কেট প্লেসে যেন কাজ করতে পারেন সেভাবে আপনাদেরকে তৈরি করা হবে অনলাইট সো ফটো ম্যানিপুলেশন এটাও একটি সার্ভিস এটাও আমরা ফটোশপ দিয়ে করতে পারি সো ফটোশপ দিয়ে এই ফটো ম্যানিপুলেশন করা যায় দেখেন এমন একটা কিছু করছে যে দেখেন মেঘের উপর দিয়ে নৌকা চলতেছে ঠিক না সো অ্যাকচুয়ালি এটা কি কখনো পসিবল মেঘের উপর দিয়ে নৌকা চলে যাই হোক এটা একটা ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় ফটো ম্যানিপুলেশন মানে আপনার সিনারি থাকবে একরকম আপনি এটাকে কাজ করে সিনারি করে দেবেন অন্যরকম রাইট সো এ হচ্ছে ফটো ম্যানিপুলেশন এবং এই ফটো ম্যানিপুলেশন যদি আপনি শিখতে পারেন তাহলে আপনি স্টার্ট করতে পারেন পাঁচ ডলার থেকে হান্ড্রেড ডলার পর্যন্ত সো এটারও ভালো ডিমান্ড আছে আপনারা দেখেন কি পরিমাণ ডিমান্ড এটা সো এই যে ফটোটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেখেন অরিজিনাল এবং এডিট লিখা আছে সো কেমন ছিল ফটোটাকে কেমন করা হয়েছে সো এটা হচ্ছে ফটো ম্যানিপুলেশনের সার্ভিস এবং এই প্রোডাক্টটা দেখেন তেরোশো বিয়াল্লিশ বার সেল করা হয়েছে পাঁচ পার ম্যানিপুলেশন যদি ফাইভ ডলার হয় তাহলে একটু ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারেন সো এটা একটা সার্ভিস যেটা হচ্ছে আপনি ফটোশপ দিয়ে করতে পারবেন দেখেন আমরা যখন ডিজাইন করি আমাদের ডিজাইনের একটা নির্দিষ্ট সাইজ থাকে সো একটা নির্দিষ্ট যখন সাইজ থাকে ওই সাইজের মধ্যে আমরা চাইলেও অনেক ইনফরমেশন দিতে পারি না বা সম্ভব না এটা একটা একটা নির্দিষ্ট সাইজের মধ্যে অনেক ইনফরমেশন দেওয়া পসিবল না সেক্ষেত্রে যে আমাদের প্রয়োজন হয় অনেক সময় গিফট করা অথবা স্লাইড অথবা অ্যানিমেশন ভিডিও করা সো এই গিফট ফাইল যেটা এই গিফটও মনে করেন যে একটা অ্যানিমেশনের মতো সো আপনি চাইলে একটা নির্দিষ্ট সাইজের মধ্যে স্লাইড করে করে আপনি চেঞ্জ করে করে কিন্তু আপনি কাজ করতে পারবেন সো এটা হচ্ছে একটা সার্ভিস যেটা হচ্ছে গিফট সো এই গিফটেরও দেখেন একটা ভ্যালু আছে মার্কেট প্লেসে যে আপনি কত ডলার থেকে শুরু করতে পারবেন কত ডলার পর্যন্ত আপনি ইনকাম করতে পারবেন দেখেন আচ্ছা সো এখানে দেখেন 
এটা গিফ এর একটি গিগ দাও আছে সো এই গিগটা দেখেন 2247 টা অর্ডার কমপ্লিট করা আছে পার গিগ যদি 20 ডলার করা হয় তাহলে একটু ক্যালকুলেশন করে নেবেন দেন হচ্ছে দেখেন আরটা এখানে সার্ভিস এটা হচ্ছে ডিজিটাল পেইন্টিং অর্থাৎ এই সার্ভিসগুলো কিন্তু আপনারা ফটোশপ দিয়ে করতে পারবেন এটাও মার্কেটপ্লেসে অনেক ভ্যালু আছে 5 ডলার থেকে 500 ডলার পর্যন্ত সো এখানে আপনারা হয়তো বোরিং ফিল করতে পারেন যে আমি একই কথা বলছি বাট আমি কিন্তু আপনাদের প্রোডাক্ট গুলো বা ফটোশপ দিয়ে কি কি করা যায় এবং সেগুলো মার্কেটে ডিমান্ড আছে কিনা সেটাই আপনাকে এক্সপ্লেইন করছি ওকে দেন হচ্ছে দেখেন এখানে যেটা ছিল যে ডিজিটাল পেইন্টিং সো ডিজিটাল পেইন্টিং এখানে একটা গিগ আছে এটাও চাহিদা আছে মার্কেট প্লেসে সো 5 ডলার থেকে শুরু করে 500 ডলার পর্যন্ত এটাও চাহিদা আছে ওকে দেন হচ্ছে আমাদের ফটোশপ দিয়ে কিন্তু আরো অনেক ডিজাইন করা যায় আমি সব কিছু এখানে রাখি না যদি রাখতে যাই তাহলে অনেক বড় স্লাইড হয়ে যাবে দেন হচ্ছে আমি সবগুলো রাখি নাই সো যদি ফটোশপ আপনারা শিখেন তাহলে ফটোশপ দিয়েও কিন্তু আপনারা অনেক কিছু করতে পারবেন রাইট সো এখন আমরা চলে যাব ইলাস্ট্রেটরে যে ইলাস্ট্রেটর দিয়ে আপনি কি কি শিখতে পারবেন দেন হচ্ছে কি কি মার্কেট প্লেস ভ্যালু আছে দেখেন আমি এখানে একটু কুইক করব দেখেন বিজনেস কার্ড একটি প্রোডাক্ট যেটা আপনি ডিজাইন করে সেল করতে পারবেন সেম ভাবে এটা দেখেন 5 ডলার থেকে শুরু করে 500 ডলার পর্যন্ত কিন্তু আপনি এখানে ইনকাম করতে পারবেন পার বিজনেস কার্ডে সো এখানে একটি অন্য একটি মার্কেট প্লেসের এখানে স্ক্রিনশট দেখেন এই মার্কেট প্লেসের বিজনেস কার্ডের প্রাইস গুলো দেখেন डिजाइन कर सेल करते हैं मार्केट प्लेस ब्रुशियर की चाहिदा देखें एक ब्रुशियर डिजाइन अपने निानबे थे आज ब्रुशियर और बस डलार ब्रुशियर सेल करा जाए दें हम बुक कावर डिजाइन जेटा परिचित सो बुक कावर खूब ही मन करें इम्पर्टेंट एक विषय जे हमारा प्रति नियति बी पढ़े थी बी रिलीज हो बिजाइन हो সো বইয়ের যে কাভারগুলো থাকে সেই কাভারগুলো কিন্তু আপনি ডিজাইন করতে পারবেন এবং এই ডিজাইনগুলো হচ্ছে মূলত আপনি ইলাস্ট্রেটরও করতে পারবেন ওকে অলরেডি সো এখানে দেখেন এই বুক কাভারের কিছু एग्जांपल এখানে আছে আপনি প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন 1199 ডলার একটা বুক কভারের ডিজাইন দেন হচ্ছে আবার নিচে আছে 249 পাউন্ড দেন হচ্ছে আরো অন্য কারেন্সি আছে সো এভাবে বুক কভারও কিন্তু অনেক ডিমান্ড আছে আর বুক কভার ডিমান্ড গুলো বুক কভার গুলো আপনি নরমালি ইলাস্ট্রেটর দিয়ে করতে হবে অর্থাৎ আমরা যে ডিজাইন গুলো প্রিন্টের জন্য করব সেই ডিজাইন গুলো আমরা ইলাস্ট্রেটরে করব আচ্ছা সো এখানে প্যাকেজ ডিজাইন দেখেন প্যাকেজ ডিজাইন হচ্ছে যে প্যাকেজ তো আমরা বুঝি যেমন আমরা চিপসে প্যাকেজ বলেন বিভিন্ন প্রোডাক্টের প্যাকেজ বলেন সো এই প্যাকেজ ডিজাইন গুলো কিন্তু আমরা ইলাস্ট্রেটর দিয়ে করতে পারি সো এটার অনেক ডিমান্ড আছে এটার ডিমান্ড দেখেন নিচে দাও আছে 30 ডলার থেকে 1000 ডলার পর্যন্ত এটার ডিমান্ড আছে ওকে দেন হচ্ছে দেখেন এখানে যে আমাদের যে প্রোডাক্ট গুলো আছে প্রোডাক্ট যে প্যাকেজিং গুলো আছে সেই প্যাকেজিং গুলো দেখেন এখানে কি কি পরিমাণ সেল হয় প্রায় 449 ডলার 449 ডলার 1100 ডলার সো এগুলো প্রচুর ডিমান্ডেবল প্রোডাক্ট সো এগুলো হচ্ছে একই বিষয় আমি বলতেছি যে একই বিষয় বলতে যে কথা একই বলতেছি বাট আমরা প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি কি কি ডিজাইন আপনি করতে পারবেন রাইট সো এখানে দেখেন লোগো ডিজাইন একটি পার্ট আছে সো লোগো ডিজাইনের হিস্ট্রি দেখেন অনেকে আমরা চিন্তা করি যে লোগো ডিজাইন তো মানুষ মনে হয় জীবনে একবারই করে বারবার লোগো ডিজাইনে ক্যারিয়ার কি হইতে পারে লোগো ডিজাইনে অনেক ভালো ক্যারিয়ার আছে দেখেন এখানে স্টার্ট ফ্রম ফাইভ ডলার টু ওয়ান থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত আপনি আরও অনেক বেশি পরিমাণ আপনি লোগো ডিজাইন করে সেল করতে পারবেন তো এখানে একটা হিস্ট্রি দেওয়া আছে যে নাইকির একটি লোগো উনিশশো একাত্তরে কেমন ছিল উনিশশো আটাত্তরে কেমন ছিল উনিশশো পঁচাশিটা কেমন ছিল এবং বর্তমানে নাইকির লোগোটি কেমন সো তার মানে প্রতিনিয়ত মানুষ যারা ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করে তারা হচ্ছে লোগো ডিজাইন আপডেট করবে সো লোগো ডিজাইন অনেক ক্যারিয়ার আছে সো এখানে দেখেন লোগো ডিজাইনে ফাইবারের একটি গিগ যেটা হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো পাঁচশো একুশটা অর্ডার কমপ্লিট করা হয়েছে এবং পার অর্ডার আপনি দেখেন আশি ডলার করে অর্থাৎ আশি ডলার করে যদি পার অর্ডার কমপ্লিট করে তাহলে সে পাঁচ হাজার প্রায় সাড়ে চার হাজার সেলের মধ্যে সে কি পরিমাণ এখানে ডলার ইনকাম করেছেন সো এখানে আরেকটা মার্কেট প্লেসের এখানে কন্টেস্টেড বা লোগো ডিজাইনের বিভিন্ন কন্টেস্টে 
स्क्रीनशट सो एखे अनेक भू आटर पशापी देखें एखे और एक पार्ट आज है जो प्रिंट ऑन डिमांड पट विजनेस एक पार्ट थकने सो पट विजनेस कि डिजाइन शिखबें डिजाइन शिखते गा जा टुल्सगुलो जानबें जेहतु हमें प्रोडक्टगुल्लो परिचय कर दीची सो आपरा क्योंकि टी शार्टों डिजाइन करते हैं सो टी शार्ट डिजाइन जो अपना करते हैं तो हमें एकजनेस प्रिंट ऑन डिमांड बजनेस जे बीजनेसटे अपनारा चाहले करते नर्माली अदार्स जो मार्केट प्लेसगुलो आई मार्केट प्लेसगुल बाहर क्यों अन्न और मार्केट प्लेस आगू तो हमें क्ष करते पर सो एखे देखें पर प्रिंट ऑन डिमांड किस एखे स्क्रीनशट आ सो एक इमेज देखें एखे पचिसश एकचल्लिसा सोल आ अर्थात जो टी शार्ट अपना देखें ये टी शार्ट पचिसश एकचल्लिसा सोल आ प्रत्येक सोलर जो एखे बारो डलार कर कमिशन ओके नीचे देखा जाए स्टार फर्म चौदह डलार सो एखे चौदह डलार कर एक टी शार्टर कमिशन तीमान होते देखें और परवर्ती टी शार्ट आज देखें नीचे अनलैन कर आज है प्राय पाँच हज़ार सोल एके बारे सीम्पल एक डिजाइन सो पाँच हज़ार सोल्ड होने की परिमाण इनकाम होते पाँच हजार चौदह डलार कर हमें एक कल्पना कर नीन अलरेट सो यह मोटामोटी हमारे सामने प्रोडक्ट और अनेकगुल प्रोडक्ट आज जो एक देखा सो एखे मोटामोटी रखी जान अपने खूब द्रुत शेष करते सो ग्राफिक डिजाइन एक्चुअलि क्यों शिखबें सो आई थिंक आप बुझते सो एखे देखें ग्राफिक डिजाइन हमें धरे नहीं प्रोडक्टगुल्लो देखा से प्रोडक्टगुलो अपनारा अलरेडी डिजाइन कोर्स कमप्लीट कर जानने हक अपनी ग्राफिक डिजाइन शिखे से प्रोडक्टगुल्लो सार्विस कर शिखन एक्चुअलि अर्थात टुलगुल्लो अपनी शिखे गए अपनी डिजाइन करते अपनी ग्राफिक्स के क्यों इनकाम करते देखें सो ग्राफिक दिखे इनकाम कर प्रथम जो जब अपरचुनिटीज जब अपरचुनिटीज हमें चाहले इंटरनैशनल जब करते हैं चाहे लोकाले जब करते हैं चाहले अपने फ्रिलेंसि जब करते हैं अर्थात अपनी जी ग्राफिक डिजाइन स्किल निजे मध्य नीते भलोकर क्योंकि अपन सामने अनेकगुल वे तैरि है इंटरनैशनल जब करार वे थकते जी अपनी भलो इंगलिशे इंगलिशे भलो एक्सपार्ट हन दें हे जी इंटरनैशनल ना हो अपनी लोकाले जब करते हैं अथवा अपनी फ्रिलेंसिंग करते हैं अर्थात क्जे क्यों अनेक पथ अपनी पा एन देखें आपनी जो जब करें तो एक ग्राफिक डिजाइनर हिसेबे अपनर जो डेजिगनेशनगुल आज से डेजिगनेशनगुलो कि थे देखें एखे देव आज है ग्राफिक डिजाइन जो डेजिगनेशनगुल थे ग्राफिक डिजाइन एसोसिएट असिसटैंट ग्राफिक डिजाइनर प्रफेशनल ग्राफिक डिजाइन एखे और अपनर डेजिगनेशन आज है सो एखे देखें बयाल्लिस हज़ार डलार सो एटा कि ये एक ग्राफिक डिजाइनर जी अपार इंटरनैशनल एक डाटा देखा अपन के सो एक ग्राफिक डिजाइनर बयाल्लिस हज़ार डलार पर्त तर सैलारी थे एन आपने भावसे जा मन ये अपन के फापर मार्ची फापर मारा किस नहीं देखें ये हे यूएस एक मार्केट प्लेस जमन ब्रिटिश जब्स आ ब्रिटिश जब्सर मत एक मार्केट प्लेस एखे सो एखे देखें अपन प्रथम ही लिखा आज है जो ग्राफिक डिजाइनर मार्केटिंग एसिसटैंट वोने देखें तब जब सार्कुलर देव आ सो जब सार्कुलर मध्य देखें नीचे देखें तरह सैलारी रेन्जटा देव आ सो यहाँ फापर टापर किस मारिने इनफरमेशन सैड थे नवा त्रिस हज़ार प्लस थे आठचल्लिस हज़ार एनुअलि ता हे ग्राफिक डिजाइनर के सैलारी दे सो ये एखन थे नवा दें हे अपनी जो लोकाली जब करें एक्चुअली लोकाली ग्राफिक डिजाइनर को चाहिदा आना अने के कोश्चन थकते परे सो देखें लोकाल दिए क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर अनेक चाहिदा आपनारा जो ये स्लाइड देखते हैं ये हे विडि जब्सर एक स्लाइड सो एखे देखें जो सिनियर ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक डिजाइन क्रिएटिव नहीं सार्च करार पर एखे अनेकगुलो ग्राफिक डिजाइनर पोस्ट चले आससे मैं जबर अफार चले आससे सो तर मैं विडि जब्स जो आप सार्च करें ग्राफिक डिजाइनर तुम अनेक जबर अफार पा सो बांगलेशे ग्राफिक डिजाइनर अनेक चाहिदा आल रईट सो एखे अनेक कोश्चन थकते जैचुअलि एक ग्राफिक डिजाइनर हिसाब से फ्रिलेंसिंग क्यों इनकाम करते जबे देखल सो एन देखते फ्रिलेंसिंग जी करें सो ये हे फाइार मार्केट प्लेस एक स्क्रीनशट एक डाटा एनालसिस करी सो एखे देखें ये फ्रिलेंसर आज है तीन बसरे प्राय दुई लक्ष चुहत्तर हज़ार सामथिंग डलार से इनकाम कर इनबार्ट करा तो हमें एकानब्बे हज़ार चार सौ आठ डलार 
তাহলে একটু চিন্তা করে দেখেন একজন ফ্রিল্যান্সার কি পরিমাণ ইনকাম করতে পারে রাইট এখন হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি ফ্রিল্যান্সিং করতে চান সো ফ্রিল্যান্সিং করতে গেলে আপনাকে অ্যাকচুয়ালি কি করতে হবে আপনাকে কোন স্টেপ আপনাকে আগাইতে হবে সো প্রথম হচ্ছে আপনাকে প্রপার নলেজ নিতে হবে অ্যাবাউট গ্রাফিক ডিজাইন তার মানে আপনাকে হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে আপনাকে বিস্তারিত জানতে হবে আপনাকে স্কিলড হইতে হবে ওকে দেন হচ্ছে আপনি যে কাজ জানেন সেটা হচ্ছে আপনাকে প্রুফ করতে হবে আপনাকে একটি পোর্ট পোর্টফোলিও তৈরি করতে হবে সো আপনার পোর্টফোলিও যদি ভালো থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতে গেলে আপনাকে হেল্প করবে দেন হচ্ছে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ মার্কেট প্লেসগুলোতে যে আসে সেই মার্কেট প্লেসগুলোতে অ্যাকাউন্ট করে আপনারা হচ্ছে আপনাদের যে দক্ষতা আছে সেগুলো দক্ষতা অনুযায়ী আপনারা কাজ করতে পারবেন অলরাইট সো এখন হচ্ছে যে এই ফ্রিল্যান্স মার্কেট প্লেসগুলো কী কী অর্থাৎ আপনি যদি ফ্রিল্যান্সিং করতে চান তাহলে আপনি অ্যাকচুয়ালি কী করবেন বা কোন কোন মার্কেট প্লেসগুলোতে কাজ করতে পারবেন আপনার অপরচুনিটিগুলো কোথায় আছে দেখেন এখানে চারটা ক্যাটাগরিতে আমি মার্কেট প্লেসগুলোকে ভাগ করেছি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কন্টেস্ট বেসড মার্কেট প্লেস সো কন্টেস্ট বেসড মার্কেট প্লেসগুলো কী আছে দেখেন নাইনটি নাইন ডিজাইন দেন হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার ডট কম ওকে সো এগুলোতে কন্টেস্ট করে কাজ করতে পারে সো এখন কন্টেস্টটা কি কন্টেস্টটা আমরা জানি যে বাজি অর্থাৎ কোনো একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা সো এই মার্কেট প্লেসগুলোতে হচ্ছে ক্লায়েন্ট কী করবে যে কোনো একটি জব পোস্ট করবে কন্টেস্ট দেবে যে আমার একটি বিজনেস কার্ড ডিজাইন লাগবে সো ওই বিজনেস কার্ড ডিজাইনের মধ্যে দেখা যায় একশো দুইশো ফ্রিল্যান্সাররা কন্টেস্ট সাবমিট করা অর্থাৎ ডিজাইন করে সাবমিট করে যার ডিজাইনটা ভালো লাগবে ওই ফ্রিল্যান্সার ওই ভালো ডিজাইন যার লাগবে তাকে উইন করে দিবে রাইট সো এটা হচ্ছে কন্টেস্ট বেস মার্কেট প্লেস দেন হচ্ছে বিড বেস মার্কেট প্লেস বিড বেস মার্কেট প্লেসের মধ্যে আছে আপওয়ার্ক ফ্রিল্যান্সার অর্থাৎ ক্লায়েন্ট জব পোস্ট করবে জব পোস্ট করার পর ওইখানে হচ্ছে কি করতে হবে যে যারা ফ্রিল্যান্সার তারা হচ্ছে ক্লায়েন্টকে অফার করবে প্রোপোজাল পাঠাবে দেন হচ্ছে ক্লায়েন্ট কি করবে তার পোর্টফোলিও যদি ভালো থাকে তার যদি ভালো রিভিউ থাকে ফিডব্যাক থাকে তাহলে হচ্ছে ওই ক্লায়েন্ট তাকে ইন্টারভিউতে ডাকবে ইন্টারভিউতে থাকার পর যদি ক্লায়েন্টের সাথে ফ্রিল্যান্সারের সাথে সব কিছু বনে যায় তখন ওই ক্লায়েন্ট ওই ফ্রিল্যান্সারকে কাজটা দিয়ে দিবে রাইট দেন হচ্ছে সার্ভিস বেস মার্কেট প্লেস সার্ভিস বেসের মধ্যে পিপল পার আওয়ার এখন হচ্ছে ফাইবার যেখানে আমরা একটু আগে দেখাইছি যে বিভিন্ন সার্ভিস আমরা ওখানে প্রোডাক্ট আকারে সেল করতে পারবো দেন হচ্ছে রিসেলেবল মার্কেট রিসেলেবল মার্কেটের মধ্যে আছে কোড গ্র্যাপ এখন হচ্ছে ইনোভেটো মার্কেট প্লেস এগুলো আপনারা জানবেন হয়তো এই যদি আপনারা না জেনে থাকেন ফিউচারে জানবেন সো এই রিসেলেবলটা কি রিসেলেবল হচ্ছে অনেকে আছেন যারা হচ্ছে মানে লাইফ টাইম মানে একটি এভারগ্রিন কিছু একটি করতে চান সো আপনি যে আগে যে আর তিনটা মার্কেট প্লেসের কথা বললাম সেগুলো হচ্ছে আপনি যদি কন্টেস্ট করেন কন্টেস্ট করলেন কন্টেস্ট উইন করেন টাকা দিয়েও শেষ আপনি আর কোনো টাকা পাবেন না বিট মার্কেট প্লেস আপনি বিট করলেন ক্লায়েন্ট ইন্টারভিউ নিল আপনাকে প্রজেক্ট দিল কাজ ডান করে দিলেন টাকা দিয়ে দিল শেষ আপনার সাথে সম্পর্ক সার্ভিস সেম আপনি একটা সার্ভিস সেল করলেন সার্ভিস টাকা দিল শেষ কাহিনী বাট রিসেলেবল মার্কেট যেটা সেটা হচ্ছে আপনি একটা ডিজাইন করে রাখলেন সে ডিজাইনটা আপনাকে লাইফ টাইম সেল হবে অর্থাৎ আপনার যদি একটা ডিজাইন ধরেন একটা বিজনেস কার্ড আপনি করলেন সে বিজনেস কার্ডটা যদি এক হাজার বার সেল হয় তাহলে আপনি এক হাজার বারই টাকা পাবেন এটা ওকে বলা হয় রিসেলেবল মার্কেট অর্থাৎ বারে বারে সেল হবে আর কথা হচ্ছে যে আপনি কিভাবে গ্রাফিক ডিজাইন শিখবেন সো গ্রাফিক ডিজাইন যদি আপনি ইন্টারেস্টেড থাকে অবশ্যই আপনি গ্রাফিক ডিজাইন শিখবেন এবং গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে আপনি কিভাবে শিখবেন সেটা হচ্ছে আপনি যে কোনো একজন ভালো প্রতিষ্ঠানে যেতে পারেন ভালো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আপনি গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই গ্রাফিক ডিজাইন শিখে দেন হচ্ছে আপনি নিজেকে দক্ষ করেন দক্ষ করে এই মার্কেট প্লেসগুলোতে আপনি কাজ করতে পারেন এখন হচ্ছে আমরা একটু কথা বলবো যে কোনো কোয়েশ্চেন যদি থাকে আপনাদের এই রিলেটেড তাহলে একটু কোয়েশ্চেন করতে পারেন মোটামুটি আমি এখানে একটু কুইকলি শেষ করেছি এখন হচ্ছে আমি এখন আপনাকে আমাদের যে কোর্সগুলো আছে কোর্স মডিউলগুলো আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিব যদি আপনারা ইন্টারেস্টেড থাকেন এখানে টিপিএসবিডি একজন প্রশ্ন করেছেন যে গ্রাফিক ডিজাইন কোর্স রেজিস্ট্রেশন করে জয়েন করলে কি গ্রাফিক ডিজাইন এর সব কিছু শেখানো হবে নাকি কোনো স্পেসিফিক ক্যাটাগরি ফর एग्जांपल শুধু লোকাল ডিজাইন হ্যাঁ এই যে টিপিএসবিডি আমি আমার কোর্স মডিউলটা দেখাচ্ছি এবং এই ভিডিওর মধ্যে ডেসক্রিপশনের মধ্যে কোর্স মডিউলটা দেওয়া আছে এখানে কি কি থাকবে শুধু লোগো ডিজাইন না এখানে অনেক কিছু থাকবে আমি স্লাইডে তখন যা দেখাইছি
আপনি একটু আমাদের ডেসক্রিপশনটা দেখেন তাহলে তো পাবেন আর আমি আপনাকে ডেসক্রিপশনটা আপনাকে কমেন্ট করে দিচ্ছি ওকে এখানে সবুজ খানন আইনি গ্রাফিক ডিজাইনার স্যালারি বারো হাজার টাকা আঠারো হাজার আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ যদি আমি আপনার সাথে ইয়ে করব আমার কাছে যদি কেউ থাকে আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো ওকে সো এখানে দেখেন জাস্ট এখানে প্রুফ দেখেন যে এখানে আপনারা কয়েকজন ওয়াচ করছেন তার মধ্যে একজন গ্রাফিক ডিজাইনার খুঁজছে রাইট সো গ্রাফিক ডিজাইনারের অনেক ডিমান্ড আছে অনেক চাহিদা আছে ওকে অনেক চাহিদা আছে সো আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন আচ্ছা আমি আমাদের কোর্স মডিউলটা দেখাই দিচ্ছি দেখেন এখানে যা যা দেখতে পাচ্ছেন আপনার এগুলো থাকবে ফটো রিচার্জিং ক্লিপিং পাথ মাল্টিপল ক্লিপিং পাথ লেয়ার মাস্কিং হেয়ার মাস্কিং ইমেজ ম্যানিপুলেশন কালার কারেকশন ডপ নেচারাল শেয়ার অফ রিফ্লেকশন শেয়ার অফ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভিং নিক জয়েন রাস্টার টু ভেক্টর জুয়েলারি ফটো রিচার্জিং সবগুলো প্রোডাক্ট থাকবে বিজনেস কার্ড ব্রুশ ইনভাইটেশন কার্ড ফ্লায়ার ফুড মেনুস ম্যাগাজিন প্যাকেজিং ডিজাইন পোস্টার ডিজাইন ক্যালেন্ডার ডিজাইন রোল অফ ব্যানার ডিজাইন ডোর হ্যাঙ্গার ডিজাইন আইডি কার্ড রিজিউম বুক কভার সার্টিফিকেট ডিজাইন লেটার হেড লোগো টি শার্ট ব্যানার ফর্মস ডিজাইন দেন হচ্ছে ওয়েব টেম্পলেট ডিজাইন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যানার ডিজাইন আইকন ডিজাইন ফটো অ্যালবাম ডিজাইন র্যান্স রেক কার্ড ডিজাইন সো এখানে অনেক কিছু থাকবে আই থিঙ্ক অনেক কিছু থাকবে যেটা আপনার জন্য বেস্ট হবে ওয়ালি সোনি বলছেন আমি ভাই আমি আসি কিন্তু ওকে ভাই আচ্ছা সো আমি ভিডিওটি শেষ করব সো ভিডিও শেষ করে দেবো আপনারা যদি আমাদের এই বিশ তারিখ থেকে ব্যাচটি শুরু হবে সো ব্যাচটি এখানে যদি আপনার রেজিস্ট্রেশন করতে চান তাহলে ভিডিও ডিসক্রিপশনে বিস্তারিত দেওয়া আছে আর কেউ যদি সিপিও মার্কেটিং অথবা ডিজিটাল মার্কেটিং এর ইন্টারেস্টে থাকেন তাহলে আমাদের গ্রুপে একটি পেজে একটি পুল করা আছে সেই পুল অংশ নেন সিরিয়াস যদি হয়ে থাকেন তাহলে আমরা রান করবো ওকে এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এ চমক থাকবে সেটা হচ্ছে এমনি ফারুক খান স্যার থাকার সম্ভাবনা বেশি সো যেটা যার কাছে কোর্স করতে হলে আপনাকে দেখা যাচ্ছে পনেরো হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা যে কোর্স করতে হবে সো সেটা আপনাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে ওকে সো সবাই ভালো থাকেন এবং পরবর্তীতে যদি রেজিস্ট্রেশন করতে চান তাহলে ডিসক্রিপশনে বিস্তারিত দেওয়া আছে সে অনুযায়ী করে ফেলেন আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে নক করতে পারেন ওকে সো ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আজকে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ